so, dass der letzte Vormittag, die letzten paar Stunden in unserer äh, Wohnung, haha, in so einem Hotelzimmer hier am Cleopatra Beach, ja, wir werden jetzt nochmal frühstücken gehen hier im Hotel und dann werden wir packen, packen macht meistens die Alexandra, ne, hier ist die Alexandra. Ja, ich bin echt die Packerin. Genau, und dann fahren wir mal in die Wohnung und ja, versuchen da mal uns irgendwie langsam einzurichten. Mach's gut, Cleopatra Beach. Wir sehen uns bald wieder, weil wir haben es ja nicht weit. Maximal eine halbe Stunde mit dem Auto her oder mit dem Bus oder mit dem Taxi. Ja, <lacht> tschüss, bis bald. Es gibt schlechtere Aussicht aus dem Hotelzimmer. Ich glaube, es gibt wirklich eine schlechtere Aussicht. Sehr geil, diese Dinger hier. Tut so, als wäre es ein Segelschiff, ist aber kein Segelschiff, sonst wird sie so schnell fahren. Ohne Segel. Ohne Segel. So, wir machen es jetzt so, die Alexandra fährt vor mit dem Auto, mit dem wir schon die ganze Zeit rumfahren. Hier vorne sind Sachen, hier liegen zwei Koffer und unser Buggy und hier hinten liegen auch nochmal zwei Koffer drin. Ein paar Sachen sind schon in der Wohnung und die Alexandra fährt vor, wir fahren mit dem Taxi hinterher. Wir sind hier reingekommen, alles ein bisschen chaotisch, aber es riecht hier jetzt sehr gut, weil alle Geräte sind hier angeschlossen, es sind auch alle Abflüsse jetzt zu. Und jetzt nochmal obligatorisch hier den ersten Blick. Heute ist es zum Glück nicht so warm, also es ist wirklich sehr angenehm jetzt hier. Und ja, jetzt müssen wir uns erstmal hier so ein bisschen einrichten und ja, und darum bieten, dass der Pool dann mal Anfang Juni auch gefüllt wird. Aber er sieht schon so aus, als ob er schon ein bisschen vorbereitet worden wäre. Hier läuft nochmal die Waschmaschine mit Wäsche. Hier wird dann unser Schlafzimmer sein. Und hier haben wir jetzt mein Büro schon mal so ein bisschen eingerichtet hier mein Ausblick aus meinem Bürofenster. Hier haben wir schon ein paar Unterlagen gelegt und ja, schöner Ausblick, da kommen ja noch Gardinen ran und hier ist ein Schrank, wo oben auch der Router steht, dass wir so ein bisschen Internet haben. Ich habe zwei Internetlösungen, einmal hier so Richtfunk-Internet mit einer Flatrate und zum anderen erstmal LTE mit so einem mobilen Router und damit kommen wir jetzt erstmal aus, bis wir dann die äh, ikamet karten haben, damit ich dann halt richtiges Internet hier ordern kann. So sieht die, die Liebe einer Mutter aus. Wir haben leider keine Pumpe. Und die, Ma die Mama, ja, gibt sich Mühe, dass wir hier reinkommen können. Hat aber auch unser großer Sohn schon ein bisschen was reingepustet. Ja. Tapfer. <lacht> Alexandra meint es absolut ernst. Wir haben letzten im Mikros einen Schlauch mitgenommen, den habe ich mit einem Kabelbinder, den ich hier im Gemeinschaftsraum gefunden habe, hier an die Außenwasserhahn angeschlossen. Jetzt gehen wir den mal hinterher und was haben wir hier? Die Alexandra hat hier beim Rossmann ein Planschbecken gekauft, äh, was wir schon mal bei uns im Garten hatten und jetzt läuft da hier das Wasser rein. Nicht zu schnell, weil der Druck auf dem Schlauch nicht so hoch sein kann, weil ich ja keinen richtigen Anschluss habe für den Wasserhahn, aber es ist ja wirklich nur so für Bewässern hier davon. Und jetzt, ja, da können wir hier schön ein Planschbecken sein, während man hier so eine Aussicht hat. Hier weht auch ein ganz toller Wind hier, weil wir ja so ein bisschen näher an den Bergen sind. Wir haben hier die Fenster offen. Teilweise haben wir hier die Lehmeanlagen drauf, aber es lässt sich jetzt hier Ende Mai noch sehr gut aushalten. Im Hochsommer wird das wahrscheinlich dann nicht gehen. Also bin ich froh, wenn wir dann in einer Woche unsere Vorhänge haben. Die Alexandra und ich haben solche Karaffen gekauft hier und die sind ganz hübsch. Und hier füllen wir einfach das tolle Aquiumwasser rein. Und jetzt gekühlt schmeckt das besser als alles, was man hier kaufen kann. Also wir werden uns hier kein Wasser liefern lassen. Das ist absolut top. Das schmeckt so gut wie zu Hause. Basisch und total lecker. So, mein großer Sohn macht hier gerade ein Fortnite-Update über unser Funk-Internet, was wir haben. Und wenn man hier aus seinem Fenster rausguckt, hat man eine wunderschöne Aussicht. Also was ein tolles Zimmer. Fehlen noch ein paar Möbel und so, da kommt nachher noch der Fernseher hin und ja. So, eben kamen drei Elektriker vorbei, die wechseln noch was aus mit dem Strom, weil der äh, Boiler sozusagen, so Durchlauferhitzer, hier wird immer nur Wasser warm gemacht, dann gerade wenn es kühler ist, äh, mit so einem kleinen Durchlauferhitzer. Und ähm, da war aber jetzt was mit unserer Stromleitung nicht hoch genug abgesichert, wir hatten uns so einen tollen ausgesucht. Und die von Bosch haben uns jetzt Elektriker vorbeigeschickt, die jetzt hier gerade ein bisschen was aufklopfen und den anbringen. Ich zeige euch dann, wenn der installiert ist und äh, sage euch dann auch, was das gekostet hat, was die Handwerker kosten. Also sie kamen jetzt gerade, sind zu dritt, haben eine Leiter mitgebracht, ganz viel Werkzeug und sie äh, tauschen Sicherungen aus. 
Bin ich mal sehr gespannt. Ich habe gerade Alexander gesagt, du bist so geil. Jetzt haben wir hier einen kleinen Pool auf dem Balkon, auf der Terrasse, ja. Und das Wasser kommt hier so warm aus der Leitung. So, das sind so 27 Grad, da kommt das schon aus der Leitung. Deswegen werden wir das Aquiumwasser auch im Kühlschrank stellen, damit es nicht so warm ist. Schmeckt dir gekühlt doch ein bisschen besser. Und ja, da kannst du direkt reingehen, ne? Ja, das machen wir heute Abend noch mal. <lacht> so, Servicetechniker, also der Elektriker, der Bosch geschickt hat, ist jetzt wieder gegangen. Die haben jetzt hier diese Elektroleitung nochmal vorbereitet und vor allem haben die eine Sicherung ausgetauscht. Der Durchlauf hat jetzt anscheinend so viel Power und haben hier neue Sicherungen eingebaut, haben die jetzt hier auch ausgestellt und jetzt kommt dann nächste Woche nochmal irgendwann der Service von Bosch, weil sonst die Garantie nämlich verfällt, wenn er die anschließen würde. Also die schicken nochmal Leute vorbei. Das war die alte äh, Sicherung hier. Ich kenne mich da nicht so aus. Und jetzt ist hier eine neue drin, die ist ja schon früher abgesichert. Und äh, ja, dann geht's bald weiter. So, wir haben jetzt zwei Visitenkarten schon am Kühlschrank hängen. Die sind hier so magnetisch. Und die haben ja alle die WhatsApp-Nummer drauf. Ne? Also ohne WhatsApp kommt die hier nicht weiter. Das ist mega praktisch für ein Video aufnehmen, äh, Fotos schicken und mit dem Google-Übersetzer irgendwas schicken. Ich habe gerade vom Bosch-Dienst den äh, auf Türkisch übersetzt. Der Elektriker war da, kann der Service nächste Woche kommen und so weiter und so fort. Und äh, so kann man seinen Kühlschrank hängen und hat immer äh, ja, die Leute zur Hand. Der Elektriker hat übrigens 43 Euro gekostet. Die sind zu dritt hier gekommen. Waren hier so hm, halbe, dreiviertel Stunde, haben so eine neue Sicherung mitgebracht. Das finde ich sehr günstig. Ich habe uns ja so eine günstige kleine Kaffeemaschine gekauft. Da ist so ein Dauersieb drin und so zwei Becher. Und ja, ich gucke mal, ob ich damit irgendwie einen Kaffee hinkriege. Dann wagen wir mal einen kleinen Testlauf und schauen mal, ob das hier funktioniert. Und da läuft das schwarze Gold. Das ist jetzt der erste Kaffee in der eigenen neuen Wohnung. Schmeckt gut. Die Kaffeemaschine ist nicht so überzeugend, aber der Kaffee schmeckt sehr lecker. Mm. Mit ein bisschen Hafermilch. Mm. Und draußen singt gerade der Mumezin. Mal gucken, ob ihr es hört. Oder ist gerade vorbei? Ist gerade vorbei. Doch. Also es ist nicht. Ich finde das auch sehr angenehm, ehrlich gesagt. Und hier stehen noch die drei Fernseher, die wir bestellt haben. Die sind ja geliefert worden und heute kommen noch die Servicetechniker vorbei, packen die aus, nehmen den Müll auch mit und schließen die an, weil mein einer Sohn hat gesagt, er würde gerne dieses türkische Fernsehen hier wie im Hotel gerne hier gucken. Und ich habe keine Ahnung, ob die Sattanlage hier angeschlossen ist oder wie auch immer. Hier sind Dosen in den äh, Wänden ja und äh, da sollen die das ruhig mal machen. Das ist ja im Preis inklusive, die kommen nachher vorbei und dann werden die die Fernseher auspacken und anschließen. Und was wir gerade jetzt beim Auspacken auch gefunden haben, was wir mitgenommen haben, ist unser silberner Play-Button von Hohe Energie für 100.000 Abonnenten. Einen haben wir mitgenommen. Ich habe insgesamt damals drei machen lassen. Zwei so als Deko und einen für meinen großen Sohn. Das ist jetzt aus seinem Zimmer. Den werden wir hier auch irgendwo aufhängen. Ja, in einer Wohnung auspacken, wo man noch nicht äh, ja, alle Schränke und sowas hat, ist gar nicht so einfach. Da läuft die Waschmaschine. Alexandra kümmert sich darum, dass alles irgendwie verteilt wird. Und ich bin hier auch dabei, meinen ganzen Bürokram irgendwie so zusammenzupacken, dass das hier irgendwie in das Schränkchen und diesen Rollcontainer passt. Ja, ich habe doch wieder so viel Zeug mitgenommen, aber ein paar Sachen sind halt einfach wichtig. So, die Fernsehtechniker waren da, war gar nicht so verkehrt, weil die haben mir die Sprache von den Fernsehern auch auf Englisch eingestellt. Gibt anscheinend aber auch Deutsch, muss ich selber noch mal gucken, haben es mit dem Internet verbunden. Wir haben jetzt YouTube, Netflix und Prime Video. Ähm, die Antenne hier, ähm, da muss ich noch mit dem Hausverwalter sprechen, ob die hier äh, für das Fernsehen hier geht, aber wir gucken eh nur alles über das Internet. Und die haben mir nochmal einen super Tipp gegeben, ich kenne mich ja nicht aus, bei dir da ist ja eine Klimaanlage drüber und das bitte nicht den Fernseher unter die Klimaanlage stellen, weil manchmal tropfen die dann vom Kondenswasser ein bisschen runter und wenn das dann hier hinten reingeht in diese Öffnungen hier, dann gehen die Dinger gerne kaputt. Und hier schlafen wir dann heute Nacht drin. Wir berichten dann morgen mal, wie wir hier drin gepennt haben. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich was zu essen hier bekomme, weil wir dachten, die Geschäfte haben hier länger auf. Aber nein, sie haben hier durch den noch Wochenend-Lockdown 
der aber bald beendet ist, ich glaube ab 1. Juni ist das vorbei, hat mir jetzt um 17 Uhr schon zu, ist bedeutet, wir können nichts mehr einkaufen, wir haben nichts hier zu essen und sonst wie zu trinken, außer gutem Wasser, Gott sei Dank, ja. Ich fahre jetzt immer los und versuche irgendwo was zu bekommen, zu mitnehmen, gibt es ja auch Restaurants und ja, ich verabschiede mich bei euch, bis bald.